benvenuti ad una nuova puntata di Sei a Casa. Si è conclusa il 4 ottobre l'edizione 2020 del Food and Science Festival. Facciamo un bilancio con il presidente di Confagricoltura a Mantova in studio con noi Alberto Cortesi. Benvenuto. Buonasera. Finalmente ci rivediamo di persona, dopo mesi e mesi di collegamenti via Skype. Final, direi proprio finalmente, sì. <ride> allora, uh, Presidente, una super edizione del Festival, nonostante insomma, per ovvi motivi legati alla sicurezza e all'emergenza che stiamo vivendo, insomma, avete, eh, ne abbiamo parlato anche a sé a casa, riorganizzata con nuove modalità, ma numeri importantissimi. Sì, eh, i numeri assoluti è inevitabile, sono inferiori come presenze perché eh, nelle location dovevamo comunque eh, rispettare queste norme. Eh, però eh, il giorno stesso dell'apertura delle prenotazioni, nel giro di poche ore, tutti gli eventi eh, risultavano prenotati. Il festival che ha portato scienza e alimentazione a dialogare a Mantova anche online. Eh beh, eh, un po' perché siamo stati costretti, ma abbiamo anche scoperto che questo è un ottimo mezzo perché eh, comunque permette anche chi non può essere presente di usufruire dei temi del festival. Sì, e sarà sicuramente una strada che, mh, aperta che continueremo. Ecco, nella seconda parte della nostra puntata andremo proprio ad analizzare anche con i numeri appunto uh, il successo di questa edizione più digitale del Food and Science Festival. Sono davvero tanti gli argomenti importanti che avete trattato con esperti a livello internazionale uh, e anche un occhio particolare rivolto ai giovani. Sì, eh, quest'anno il tema metamorfosi... Eh... Era stato pensato quando non pensavamo certo che eh, l'anno, il 2020, sarebbe stato un anno di cambiamento, quindi metamorfosi come cambiamento, e noi abbiamo approfondito i cambiamenti che eh, l'agroalimentare, le nostre abitudini, de, de, hanno affrontato e dovranno affrontare per avere eh, un mondo più sostenibile. Siete stati... Insomma, avanti come si dice, siete riusciti appunto, o meglio avete pensato a questo, a questo tema, come diceva bene, molto prima che diventasse ancora più attuale, diciamo. Sì, di fatto poi la prima metamorfosi abbiamo dovuto attuarla nella programmazione di questo festival. Eh, ci siamo quindi adattati, abbiamo cambiato, ma il festival, eh, siamo molto contenti, è riuscito e, ed è stato veramente molto molto apprezzato. Gli sforzi quindi sono stati ripagati, insomma è stato impegnativo e anche un atto di coraggio nei confronti di tutti gli affezionati di questo festival. Sì, è stato un atto di coraggio ma è anche stato un atto dovuto eh, perché noi abbiamo in questi anni eh, una affezionata, tra virgolette, clientela che aspetta il festival, aspetta il festival come occasione per approfondire temi importanti. E quello che veramente mi ha, ci ha sorpreso, eh, avevamo già avuto un'indicazione peraltro dagli anni precedenti, è la partecipazione dei giovani, eh, giovani competenti, qualificati, ce ne accorgevamo poi dalle domande di approfondimento che facevano alla fine delle relazioni e quindi mh, do atto a questa nuova generazione di, di grande serietà e di grande responsabilità che si sentono questi giovani nei confronti del futuro che loro eh, dovranno gestire, dovranno governare, vogliono capire come dovrà essere il futuro. Ecco, ricordiamo che appunto il programma di quest'anno prevedeva circa l'80% di conferenze in presenza, tutte sold out, eh, e eh, l'altro 20% oh, con incontri eh, online. Eh, vogliamo ricordare alcuni dei personaggi che sono intervenuti quest'anno? Eh, il premio Nobel Valentini è con il suo gruppo di ricerca, è stato premio Nobel per la pace, eh, degli ICPP, eh, quindi stanno studiando come eh, cercare di eh, tenere in equilibrio eh, lo sviluppo sostenibile, ma anche la possibilità di alimentare un sempre eh, maggior numero di persone sul pianeta Terra. Eh, abbiamo avuto interventi del professor Mandrioli, genetista, Uh, di altri genetisti abbiamo parlato per esempio anche della difficoltà di comunicare scienza uh, siamo andati veramente a 360 gradi si è parlato naturalmente di alimentazione di come uh, dobbiamo di come noi cittadini 
eh, possiamo andare incontro a questa migliore sostenibilità alimentandoci in una, in una certa maniera, eh, per la salute nostra ma anche per la salute del pianeta. Eh, Il festival è senza ombra di dubbio un'ottima occasione anche per la città. Sì, anche per la città. Eh, intanto venire a Mantova si apprezza la bellezza di Mantova, eh, si apprezza anche il fatto che Mantova sia una città contenuta e quindi sia una città direi a misura di un duomo, per, per cui anche solo a piedi si può girare tranquillamente tra, tra un evento e l'altro. Sì, eh, si apprezza sicuramente una città che sembra fatta apposta per i festival. Tanti partner hanno partecipato e contribuito alla realizzazione appunto di questa quarta edizione. Sì, abbiamo naturalmente, eh, eh, dobbiamo avere il supporto di molti perché eh, organizzare un festival è sicuramente complicato, è ambizioso, eh, quindi abbiamo l'esigenza di avere innanzitutto il supporto del comune, delle istituzioni e poi anche di partner commerciali. Se dovesse riassumere in una frase questa quarta edizione? Eh, eh, due dati vorrei dare. Per esempio la FAO è intervenuto, un suo funzionario ci, ci ricordava come eh, il 40% di tutti i raccolti al mondo vengono persi eh, per attacchi di parassiti eh, oppure malattie fungine. Eh, quindi l'esigenza nel nel mondo di alimentare un numero crescente di persone, ma l'esigenza comunque di preservare queste culture. Ora allora ci troviamo in un mondo dove eh, la gente quando sente parlare di fitofarmaci o pesticidi eh, teme, in realtà teme tantissimo senza capire, senza approfondire l'argomento. Eh, quindi è una sfida complessa dove noi cerchiamo di tenere in equilibrio la produzione del cibo con un impatto ambientale minore possibile e questo mi pare che sia stato il tema conduttore eh, di molti tantissimi eventi. È una sfida che non è banale, non è una sfida che si risolve eh, con uno slogan, è una sfida complessa che abbraccia molti campi della scienza che vanno dal, cli dalla, dal cambiamento climatico, quindi la climatologia, eh, la chimica, eh, e aspetti sociali aspetti commerciali perché riguarda anche eh, sicuramente i trasferimenti di cibo tra un continente e l'altro. Eh, è veramente eh, una sfida complessa che eh, va studiata e va programmata. Eh, non, non, non ci sono scorciatoie, questo è il punto. I giovani si sono dimostrati particolarmente sensibili a questi argomenti? Sì, sensibili e come dicevo prima preparati. Eh, si sente che eh, questa generazione che noi definiamo eh, quelli che, che guardano molto internet, la realtà è I che... I nativi digitali, nativi no? Digitali, <ride> la realtà è che non si fidano della, della prima pubblicazione di internet, vogliono approfondire perché questa è la maniera corretta di approcciare un problema complesso. Presidente, si è conclusa da meno di una settimana questa quarta edizione, state già pensando alla prossima? Dovremmo innanzitutto lasciare un, un attimo decantare questa edizione e fare una verifica. Sicuramente ci sarà una quinta edizione perché eh, questa è stata ancora una volta un'edizione ent un entusiasmante, è un nostro dovere proporre questo e poi comunque è un nostro dovere anche come agricoltori eh, fare passare questo messaggio eh, di scienza, di innovazione e di vicinanza comunque sia al territorio e di fatto insomma problematiche ambientali ma anche di vicinanza alla cittadinanza noi abbiamo questo dovere di comunicare ai cittadini siamo quasi in chiusura uh, in un minuto c'è un momento particolare del food and science festival che, che ci vuole raccontare che l'ha particolarmente colpita eh, sì in un evento dove anch'io ho partecipato dove anch'io ho fatto la mia piccola relazione in mezzo a questi eh, scienziati e, e ricercatori e mi sono girato e ho visto davanti a me che erano tutti giovani, e tutti giovani che mi ascoltavano, prendevano nota e ascoltavano il parere di, di un agricoltore, di un allevatore, cioè anche il mio punto di vista, ma questa serietà, torno a ripetere, è veramente emozionante.
Grazie davvero al presidente di Confagricoltura Prego. Mantova, Alberto Cortesi. Complimenti e Grazie. buon lavoro. E ci risenteremo per il quinto. Assolutamente sì, sì, ma sono certa che ci rivedremo anche, anche prima. prima. Intanto la ringrazio, noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Non andate via però perché torniamo tra pochissimo a parlare del Food and Science Festival in numeri. A tra poco.